விக்ரம் லேண்டர் நிலாவின் தென்துருவத்தில் வெற்றிகரமாக தரையிறங்கி வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது இந்தியாவின் வெற்றி உலகமெங்கும் எதிரொலிப்பதாக பிரதமர் மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் சூரியன் தான் அடுத்த இலக்கு என்றும் சூளுரைத்துள்ளார் எஸ் ஏ காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அட்மிஷன்ஸ் விசிட் அவர் வெப்சைட் நிலவின் தென்துருவத்தை ஆராயும் நோக்கில் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தால் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டதுதான் சந்திரயான் த்ரீ விண்கலம் கடந்த ஜூலை மாதம் பதினான்காம் தேதி இந்த விண்கலம் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது தொடர்ந்து பல்வேறு கட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு பிறகு விண்கலத்தில் இருந்து பிரிந்த விக்ரம் லேண்டர் திட்டமிட்டபடி நிலவின் சுற்றுவட்ட பாதையில் பயணித்தது சந்திரயான் த்ரீ விண்கலத்தின் விக்ரம் லேண்டரை தரையிறக்கும் பணி மாலை ஐந்து நாற்பத்தி நான்கு மணிக்கு தொடங்கியது நாற்பது நாட்கள் பயணத்தை தொடர்ந்து விக்ரம் லேண்டர் நிலவின் தென்துருவத்தில் வெற்றிகரமாக தரையிறங்கியுள்ளது உச்சகட்ட பரபரப்புக்கு நடுவில் விக்ரம் லேண்டர் தரையிறங்கி உள்ளதை இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் கொண்டாடி வருகின்றனர் இந்தியாவின் இந்த வெற்றியை உலக நாடுகளும் உற்று நோக்கி வருகின்றனர் தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற்று வரும் பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள பிரதமர் மோடி அங்கு சென்றுள்ளார் அங்கிருந்து காணொலி காட்சி மூலமாக பிரதமர் மோடி இந்த நிகழ்வுகளை சிறப்பு ஏற்பாடுகள் மூலம் கண்டுகளித்தார் எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகால சுதந்திர வரலாற்றில் இந்தியா புதிய சாதனை படைத்துள்ளதாக பிரதமர் மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் பேசிய அவர் நிலவில் இந்தியா தடம் பதித்துள்ளது எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டு கால சுதந்திர வரலாற்றில் இது புதிய சாதனை இந்தியாவின் வெற்றி உலகெங்கும் எதிரொலிக்கிறது புதிய இந்தியா உருவாக்கியுள்ளது இந்தியாவின் காலடி நிலவில் பதிந்திருப்பது ஒட்டுமொத்த நாட்டையும் உற்சாகப்படுத்தியுள்ளது விஞ்ஞானிகளுக்கு கோடான கோடி நன்றிகள் நிலா நிலா ஓடிவா பாடலை இந்திய விஞ்ஞானிகள் மெய்ப்பித்துள்ளனர் ஒட்டுமொத்த மனித குலத்திற்கும் கிடைத்த வெற்றி இது நிலவுக்கு மனிதனை அனுப்புவதே அடுத்த கட்ட திட்டம் அதேபோல் இந்தியாவின் அடுத்த இலக்கு சூரியன் என்றும் பெருமிதமாக பேசியுள்ளார் मेरे प्यारे परिवार जनों जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है ये पल अविस्मरणीय है ये क्षण अभूतपूर्व है ये क्षण विकसित भारत के संखनाथ का है ये क्षण नए भारत के जयघोष का है ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है ये क्षण भारत में नई ऊर्जा नया विश्वास नई चेतना का है ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं साथियों मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है हर घर में उत्सव शुरू हो गया है हृदय से मैं भी 
अपने देशवासियों के साथ अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं मैं टीम चंद्रयान को इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने वर्षों तक इतना परिश्रम किया है उत्साह उमंग आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं मेरे परिवारजनों हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी भारत में तो हम हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं चंदा मामा बहुत दूर के हैं अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं फ्रेंड्स ऑन दिस जॉयस ओकेजन आई वुड लाइक टू एड्रेस ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड the people of every country and region india's successful moon mission is not just india's alone this is a year in which the world is witnessing india's g20 presidency our approach of one earth वन फैमिली वन फ्यूचर इज रिसोनेटिंग अक्रॉस द ग्लोब दिस ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच दैट वी प्रेजेंट एंड दैट वी रिप्रेजेंट हैज बीन वेलकम यूनिवर्सली अवर मून मिशन is also based on the same human centric approach therefore this success belongs to all of humanity and it will help moon missions by other countries in the future i am confident that all countries in the world including those from the global south are capable of achieving such feats we can all aspire for the moon and beyond mere parivar jano chandrayaan maha abhiyan ke ye uplabdhi भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को 
साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य एल वन मिशन लॉन्च करने जा रहा है इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है भारत बार बार ये साबित कर रहा है स्का इज नॉट द लिमिट साथियों साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद SA College of Arts and Science for admissions visit our website www.sacas.ac.in